您先去歇息吧，我来照顾他。好。除了腿以外，还有别的地方受伤吗？其他的，寒夜都帮我挡着了。他自己也受了不少的伤，如今又要赶去公演，也不知道身体能不能受得住。子，你答应过我，不会再动摇的。今日之事，是我没有预料到的。今日之事不是你的错，古云年为了杀钟海，竟然一气之下杀了五柳街，这谁都想不到。但我说的是寒夜。近日，我没有预料到寒夜会冲进来，护住我，也没有预料到我会对他再次动心。我见过与人周旋时温润的他，也见过危难来临时沉稳的他，却从未见过。在火海里，那么愤怒、焦灼、不顾一切的他，以前他的眼里有大静，有君臣，有弟子缘。可是今天，他的眼里只有我。你是天上地下独一个的人，安乐，我一定会把你救出去的。可他根本不是君臣，他是你仇人的儿子。明熙哥哥，我先睡一会儿吧。可能是今天的事情太过于混乱，我有些不清醒。等睡一觉就好了。太子为何还没来？来人，看看太子当下在何处，因何迟迟未到？是。不像话！今日是什么日子，他竟然还迟到？母后，请陛下，太后娘娘恕罪。太子。太子许是路上有事耽误了。是啊，太子哥哥不是随便迟到的人，再等等吧。太子的行踪，你们倒是清楚。今日可是寒家夜宴，哪轮得到外人插嘴？不等了，开始吧。是。太子到。拜见陛下，皇祖母。臣来迟了，请恕罪。日后切不可如此，免得叫我们担心。终于要下山了，十年的秦汉，除了太子殿下送来的东西，都没有需要带下山的。太子也就会送一些古书、典籍什么的。最需要带下山的，是你。真的要下山吗？你这是什么话呀？是陛下亲自下旨，迎我回京。陛下的圣旨中不止这一道旨意。陛下圣旨中言：下山入京乃沐天恩，自今日起改名承恩。那又如何
，既是天子恩典，我当然要承恩，承恩，地承恩，是个好名字。弟子原乃太祖赐下的清世之名，如今被弃若敝屣，教世人该如何想？因为这个名字享誉的是他，受苦的是我，我为什么要对他视如珍宝？母亲，我终于自由了。你不为我高兴吗？你从小就在我身边，我知你成熟可靠，但是他关系重大，若出半点差错，影响大局，我也只能杀了他。属下多年来时刻谨记大人指示，他如今学弟小姐，已有八九分晓。那你可知道？今日他下错一次，属下每日督促他学习也很是勤勉，只是他的悟性终究不如帝小姐。无妨，若他棋艺不精，以后便少在人前做棋。是。你要永远给我记得，她是我的一个棋子，一颗非常重要的棋子。我不允许任何人破坏我不好的局。属下铭记在心。殿下与帝承恩在采薇轩的事，已经传得京城中人尽皆知。众人都念及他十年的圈禁之苦，和殿下数十年的执着，都感叹二人远古情坚。他在赌局中已经名列第一。那那批新到的古玩是怎么回事？是穆青送出的消息。你先下去吧。你不是说过帝承恩越受人瞩目？我们在京城的身份，就越不容易受人怀疑，也会越好行事吗？为何你现在看起来忧心忡忡？问题是，这并非我布的局，他已经脱离了我的掌控。区区一个孤女罢了，成为不了我们的变数。可他在韩爷眼里是帝家唯一的后人，你觉得以韩爷的聪慧，时日一长，他会看不出破绽吗？不过，这也未必是件坏事